j'espère que vous allez bien, moi je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu tuto, un petit peu colorisme, un petit peu technique, un petit peu astuce, un petit peu tout parce qu'on va parler euh, de crayons de couleur et on va parler donc de n'importe quelle marque hein, de crayons de couleur quand vous avez une boîte complète de crayons de couleur avec toute la gamme en général dans euh, ces crayons de couleur on trouve ces machins là donc ces machins là ce sont les crayons euh, métalliques donc ceux là ce sont les Prismacolor mais je les ai aussi dans les Polychromos et euh, il me semble qu'ils sont dans n'importe quelle gamme de produits de mémoire j'en ai aussi dans les marques raffinées je suis à peu près sûre d'en avoir aussi dans les colorés bref donc dans nos gammes de crayons de couleur on a ces machins là donc ce sont les crayons métallisés donc là on a l'argent, l'or et le bronze hein. je vous les rapproche pour que vous puissiez voir et donc ces crayons de couleur euh, moi je ne savais pas trop forcément quoi en faire parce que je les ai essayés, en fait je me suis dit, waouh génial, l'or ça va faire un effet or, ben non pas du tout en fait, c'est juste que quand on tourne ça brille, mais en soit sur un coloriage ça rend pas très bien, donc je ne les avais jamais utilisés. En plus de ça, je trouve que la texture des crayons métallisés n'est pas la même que les autres crayons de la même boîte, c'est-à-dire que pour les Prismacolor, je les trouve beaucoup plus secs que les autres, idem pour les Polychromos, ils sont un petit peu plus durs à travailler, même pour les marques raffinées, pour les marques un peu plus bas de gamme on va dire, et euh, je ne savais pas trop quoi en faire. Donc je vais vous montrer les couleurs que ça donne sur un nuancier pour que vous puissiez vous rendre compte. Donc voilà le nuancier des Prismacolor, donc j'ai la gamme complète, donc le nuancier est rempli. Si vous, avez, si vous le cherchez, je vais vous mettre le lien en barre d'infos du nuancier vierge si jamais vous voulez aller voir. Euh, comme ça vous pouvez vous l'imprimer et vous le remplir, je trouve ça hyper pratique, il est plutôt bien fait. Et donc les couleurs métallisées, en fait ce sont les trois couleurs ici. Donc on a l'argent, l'or et euh, le bronze. Donc voilà, ce sont des couleurs, en fait, je ne sais pas si vous verrez à la caméra, parce que je ne sais pas ce que donne la lumière, mais en fait, quand on colorie comme ça directement, c'est des couleurs qui vont être un petit peu pailletées, enfin voilà, un petit peu effet métallique. Bon, moi, je les trouvais jolies, mais je ne savais pas quoi en faire. Du coup, j'ai réfléchi, j'ai testé des choses, j'ai essayé de dégrader et tout ça, et j'ai finalement trouvé une manière de les utiliser qui est assez sympa. Donc, je les ai utilisés en dégradé, en fait, tous les trois, avec d'autres crayons, euh, et on peut faire des choses assez jolies avec, donc je réessayerai sur d'autres choses. Mais en tout cas, j'avais vraiment envie de vous faire une vidéo Color With Me euh, pour vous montrer de quelle manière on peut utiliser les crayons métallisés euh, sur un coloriage pour obtenir un effet qui est assez joli, un effet un petit peu vieux or, vieux bronze, je ne sais pas trop, donc vous me direz ce que vous en pensez. Donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo et moi je vous retrouve juste après. Donc je vous retrouve là, donc j'ai déjà réalisé la partie euh, droite euh, que je vais peaufiner ensemble on va ré réaliser quelques plumes de la partie gauche de mon oiseau. Donc le crayon que je vais utiliser, donc celui-ci c'est le PC 1028, donc qui est le, la couleur bronze. Euh, je vais également utiliser la couleur or, donc qui est le PC 950 que je vous montre. Ensuite je vais utiliser euh, la couleur argent, donc qui est le PC 949. Je vais aussi utiliser pour mélanger tout ça mon crayon blanc, donc le PC 938, c'est tout euh, les Prismacolor hein, pour ce coloriage. Et euh, je vais aussi utiliser le PC 947 pour réaliser des ombres, donc qui est un crayon pas métallisé, qui est un crayon normal. Donc vous pouvez utiliser ce tuto pour n'importe quelle gamme de crayons, du moment que vous avez des métallisés, je le rappelle, j'aurais utilisé la même méthode pour n'importe quel crayon. Donc je vais commencer par mon crayon argenté, euh, et je vais en fait colorier tout simplement toute la surface de la plume que je souhaite coloriser. Donc je fais ça pourquoi Pour apporter déjà une première couche de couleur parce que en fait, alors je sais pas vous mais moi je fais ça systématiquement parce que je trouve que de mettre une sous-couche, ça permet en fait d'avoir quelque chose de beaucoup plus lisse et de beaucoup plus unifié euh, quand on va colorier par dessus par la suite. Donc ensuite je vais prendre mon crayon bronze et donc là j'ai décidé que mes parties foncées étaient en fait aux deux extrémités euh, de mes plumes et que la partie centrale était plus claire donc plus argentée. Donc je vais placer ma couleur euh, bronze aux deux extrémités euh, donc là j'y vais déjà franchement je vais pas forcément prendre placer des ombres une par une hein, donc j'appuie un petit peu et je dégrade vers le centre de ma plume pour que le centre de ma plume soit bah, tout simplement moins euh, moins dégradé plus léger ensuite je vais prendre euh, ma couleur donc mon pc 947 pour réaliser des ombres donc très simplement dans la base de ma plume et entre les plumes tout à l'heure Ensuite, je vais prendre du coup ma couleur or pour faire euh, l'intermédiaire entre le bronze et l'argenté. Donc là, je en profite pour repasser un petit peu sur ma zone d'ombre pour euh, que ça soit plus fluide. Hein. Et ensuite, avec ma couleur argentée, je vais réaliser mon dégradé vers le milieu. Donc, euh, fortement, euh, je vais appuyer fortement au niveau euh, de la couleur or. Et ensuite, au milieu, je vais appuyer très très légèrement juste pour qu'il y ait une toute petite couche d'argenté. Et ensuite, je vais me servir du crayon blanc pour mélanger tout ça et pour qu'au milieu, ça fasse quelque chose de vraiment très lumineux et plus clair que l'argenté normal. Et donc, vous voyez déjà qu'on obtient... Alors, 
c'est que je vous ai montré que les petites plumes, là, mais vous allez voir au fur et à mesure sur les plumes plus grandes, on va obtenir quelque chose de euh, très lisse, avec une couleur qui est très brillante et qui va donner quelque chose finalement d'assez joli. Donc moi j'ai beaucoup aimé utiliser ces crayons, la texture est un peu plus particulière que les Prismacolor euh, normaux. Euh, mais il faut les prendre en main et pas hésiter à les essayer. Parce que c'est vrai que moi j'avais tendance à les laisser un petit peu dans leur coin. Et euh, finalement j'ai beaucoup beaucoup aimé les utiliser. Les utiliser pardon. Donc n'hésitez pas euh, à tester si le résultat vous plaît. Euh, parce que c'est vrai qu'il y a des couleurs qu'on a tendance à ne jamais utiliser, c'est un petit peu dommage. Euh, voilà, donc j'ai fait ça sur la totalité de mes plumes, hein, donc sur les plumes de droite et sur la queue c'est fait. Euh, là je vais vous montrer quelques plumes sur ce colorage là, donc je vous montre ça en accéléré pour pas que la vidéo soit trop longue. Hein. Mais bon, vous voyez quand même la, la réalisation, de toute façon c'est du dégradé euh, qui, est, qui reste assez simple. Euh, et, euh, et puis voilà, et donc une fois que le colorage en entier sera réalisé, je vais vous montrer le résultat pour que vous puissiez avoir une idée du, du rendu final.
de cette vidéo avant de terminer. J'espère qu'elle vous a plu et que le résultat vous plaît. Donc, je vais vous montrer le résultat. Donc, le collo, je l'ai fait dans le livre euh, Daydreams, donc la version espagnole, toujours. Hein, c'est toujours le même. Je ne l'achète pas tous les 4 matins. Et donc, le collo en question, c'est celui-ci. Donc, voilà, le rendu final me plaît plutôt bien. On voit qu'il y a une espèce d'effet de, un petit peu vieux bronze avec un reflet qui tire vers l'argent. Et je suis assez contente du rendu que j'ai réussi à obtenir. Euh, et au final j'ai beaucoup aimé utiliser ces crayons, le... la texture ne me plaisait pas tant que ça quand je l'ai fait sur le nuancier mais au final euh, sur le coloriage j'ai beaucoup aimé euh, les utiliser, je trouve le rendu plutôt joli et je referai honnêtement des crayons, des coloriages avec ces crayons là, pas forcément sur un, un coloriage entier mais je me dis par exemple quand on a vous savez une horloge à colorier pour faire le tour de l'horloge ou pour faire, euh, je sais que dans ces, dans ces livres là on a par exemple des boussoles, des choses comme ça donc je pense que ça peut être plutôt joli donc voilà je vous montre un petit peu plus près et euh, j'espère que les résultats vous plaisent, donc n'hésitez pas à me le dire. Moi je suis curieuse d'avoir votre avis, puis du coup bah, le fait que ça soit métalliseur, je ne sais toujours pas si vous allez voir à la caméra, mais je trouve que le rendu est plutôt sympa et on voit quand même qu'il y a un effet métallisé. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, cette petite vidéo astuce, je ne sais pas encore comment je vais l'appeler, euh, mais bon, bref, c'est un mélange de color with me, de tuto, d'astuces, de tests, enfin voilà, c'est un mélange de plein de choses. J'ai beaucoup aimé la faire, donc n'hésitez pas à tenter le coup, parce qu'honnêtement on peut être surpris finalement par des couleurs qu'on qui nous parle pas trop, moi il y en a beaucoup hein, des couleurs qui me parlent pas trop dans ma boîte quand je la prends comme ça et au final en essayant on peut essayer on peut obtenir des choses jolies, soit en utilisant ces couleurs là euh, ensemble ou mélanger à d'autres, soit en utilisant carrément des couleurs en, su en sous couche et en superposant d'autres choses par dessus, enfin bon bref il y a plein de choses à faire avec nos crayons et donc c'est ça que je trouve vraiment trop chouette dans notre passion c'est qu'on peut toujours expérimenter des choses donc voilà n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé si euh, vous trouvez le résultat joli, si peut-être du coup vous allez essayer ou peut-être que vous aviez déjà en fait utilisé les crayons métallisés et que vous les utilisez d'une autre manière moi je suis curieuse de savoir et de prendre aussi peut-être vos astuces si vous en avez à à partager avec moi, donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu et que ça va vous être utile, n'hésitez pas à me laisser un petit like si la vidéo vous a plu, moi ça me fait toujours très plaisir de lire vos commentaires et d'échanger avec vous je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo bye